വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ മലയാളം അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് പഠിച്ചു അല്ലെ ഇൻകം കൂടുമ്പോഴും ഇൻകം കുറയുമ്പോഴും എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ അത് ആരെങ്കിലും കാണാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി കാണാം അതുപോലെ തന്നെ അതിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ വീഡിയോ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്താണെന്നും ഹൊറിസോണൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് കൺസെപ്ഷൻ ബണ്ടിൽ ഇതെല്ലാം എന്താണെന്നുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് പോയി കാണാം എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇനിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സും ഇനിയുള്ള പാഠങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പം അതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം അപ്പം ആ ഒരു വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി എല്ലാം നമ്മളൊരു പ്ലേ ലിസ്റ്റിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ആ ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം മാത്രമല്ല ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ എല്ലാ വീഡിയോസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പഴയതായിട്ടുള്ള പ്ലേ ലിസ്റ്റും ഉണ്ട് പുതിയ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ പുതിയതായിട്ടും ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ നോ കയറി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കി പഠിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിൽ വരാം ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് ആണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിൽ വരാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഇങ്കത്തിൻ്റെ ചേഞ്ച് നമ്മൾ വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് വണ്ണിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് കൊണ്ട് ഈ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് വരും എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത്രയും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ബാക്കി പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് പോയി കാണാം അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പി വൺ പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെന്നിന് പകരം പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു അതായത് പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് വൺ കുറയുമ്പോൾ എന്ത് ചേഞ്ച് വരും എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിൽ ചേഞ്ച് വരില്ലേ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ആദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു ടെൻ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ഫിഫ്റ്റി പി വൺ ടെൻ ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ പുതിയ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് അല്ലേ പി വൺ അപ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിൽ ചേഞ്ച് വന്നു ഇനി വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എം ബൈ പി ടു ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പി ടുവിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുമോ ഇല്ലല്ലോ വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം പി വണ്ണിനോ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളൂ പി ടുവിനോ എമ്മിനോ യാതൊരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടില്ല ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റിന് ചേഞ്ച് വരും ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും എം ബൈ പി വൺ ആയിരുന്നു ഇപ്പം അതെന്താ എം ബൈ പി വൺ ഡാഷ് ആണ് അതായത് പുതിയ പി വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ ഒരു ഡാഷ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ പുതിയ പി വൺ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ ആണ് നമ്മുടെ പുതിയ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് പിന്നെ സ്ലോപ്പിൽ ചേഞ്ച് വരില്ലേ മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു മൈനസ് ടെൻ ബൈ ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ഇത്രയും കിട്ടി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം സ്ലോപ്പ് ആദ്യം മൈനസ് ടു ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ആയി അപ്പം എന്ത് ചേഞ്ച് വന്നു സ്ലോപ്പ് കുറഞ്ഞു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ആദ്യം ഫൈവ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ടെൻ ആയി അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഇൻക്രീസസ് പിന്നെ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിലും ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൊറിസോണൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ടെൻ ആയി അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയായിരുന്നു ഫൈവ് ഇപ്പോൾ അത് ടെൻ ആയി അപ്പോൾ ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റിന് യാതൊരു ചേഞ്ചും ഇല്ല കാരണം പി വണ്ണിനാണ് ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ
ബഡ്ജറ്റ് ലൈന് മാറിയില്ലേ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ഫിഫ്റ്റി എന്നായി അല്ലേ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇൻ്റർസെപ്റ്റിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ ഇല്ല സെയിം ആണ് കാരണം പി ടുവിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല ഇനി ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റിന് ചേഞ്ച് വന്നില്ലേ എം ബൈ പി വൺ ഡാഷ് എന്നുള്ളത് എം ബൈ പി വൺ ഡബിൾ ഡാഷ് ആയി കാരണം പുതിയൊരു ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ സോറി പുതിയൊരു പി വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ പി വണ്ണിൽ രണ്ടാമത്തെ ചേഞ്ച് വന്നു അപ്പോൾ എം ബൈ പി വൺ ഡബിൾ ഡാഷ് അപ്പം എങ്ങനെ വരും ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഇപ്പോൾ എന്താണ് പി വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ആണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഹോർജോണൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് ചെയ്യാം മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു അല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ പുതിയ സ്ലോപ്പ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറ്റിയത് ആദ്യത്തെ സ്ലോപ്പ് മൈനസ് ടു ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് ആയി അതായത് സ്ലോപ്പ് കൂടി ഹൊറിസോണൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ആദ്യം ടെൻ ഫൈവ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം അത് ടു ആയി അപ്പോൾ ഹൊറിസോണൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് കുറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിലേക്ക് വരച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ അറിയാം ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് മാറിയേക്കുന്നതെന്ന് ഹൊറിസോണൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ടു ആയില്ലേ അപ്പോൾ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചേഞ്ച് വന്നേക്കുന്നത് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഷിഫ്റ്റ് ഡൗൺവേർഡ് ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആയി ഹൊറിസോണൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് കുറഞ്ഞു അല്ലേ ഹൊറിസോണൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഡിക്രീസസ് വിത്തൌട്ട് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റിന് ചേഞ്ച് വന്നിട്ടില്ല സ്ലോപ്പ് കൂടി പിന്നെ കുത്തനെ ആയില്ലേ അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് ഇൻക്രീസസ് അപ്പോൾ ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഷിഫ്റ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഷിഫ്റ്റ് ഡൗൺവേർഡ് വിത്തൌട്ട് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഹൊറിസോണൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഡിക്രീസസ് സ്ലോപ്പ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ഇങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ചസ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പി വണ്ണിൻ്റെ ചേഞ്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നുള്ളൂ ഇതപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ അതിനൊന്ന് എഴുതി അറിയിക്കുക താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യാം താങ്ക്